Formula kimia bagi molekul dan sepatian ionik. Uh, dalam video ini kita akan belajar menulis uh, formula kimia sepatian ionik. Eh. Sepatian ionik terbentuk daripada ion-ion positif dan ion-ion negatif. Dan untuk menulis formula sepatian ionik, kita perlu tahu simbol dan charge bagi ion-ion yang terdapat di dalam sepatian itu. Ini bermakna kita kena hafal eh, simbol dan juga charge bagi uh, setiap ion yang kita gunakan di dalam uh, syllabus SPM ini. Yep. Uh, mari kita tengok simbol dia dulu. Eh. Okay. Hydrogen. Kebanyakan simbol dia adalah mengikut nama. Eh. Okay. Iaitu menggunakan huruf pertama atau pertama dan kedua bagi nama dia. Contohnya hydrogen. Eh. Hydrogen kita guna huruf pertama bagi nama dia lah. Iaitu H. Eh. H eh. Okay. Lithium. Lithium ini Li. Eh. Li iaitu dua huruf yang pertama. Natrium pun sama juga. Ya. Dua huruf yang pertama. Kalium kita guna satu saja, okay, huruf pertama. Magnesium, ah ini lain sikit eh, magnesium. Magnesium kita guna Mg ya, eh, Mg. G. Uh, calcium. Calcium dalam bahasa Inggeris dia adalah C A L C I U M eh. Okey, jadi kita guna C A ya, eh, calcium C A. Okey. Barium B A. Mangan, ah ya, mangan ini kita guna M N eh. Okay, MN itu huruf pertama dan ketiga. Okay, uh, mercury, mercury ini lain sikit lah. Okay, mercury ini uh, ya yeah, HG ya. Okay, simbol dia HG. Okay, uh, argentum, argentum ini perak lah. Okay, argentum ini perak AG. Aluminium uh, AL, zinc ZN lah, ZN. Uh, chromium CR ini ikut uh, bahasa Inggeris lah. Bahasa Inggeris uh, CHRO lah. Chromium, uh, ferrum Fe, nickel Ni, cuprum Cu, silicon Si, stannum, stannum Sn, stannum Sn, uh, plumbum Pb, okay, itu uh, huruf pertama dengan huruf yang kelima, okay, uh, nitrogen N saja, okay, phosphorus P, uh, ini pun ikut bahasa Inggeris ya, uh, okay, oxygen O, sulfur S Uh, fluorine F, bromine Br, Br, iodine I, uh, chlorine Cl, helium He, neon Ne, dan juga argon Ar. Kamu perlu ingat semua simbol ini. Kena hafal. Kena hafal semua simbol ini. Baru kita boleh tulis formula kimia dia. Yep, okay. uh, selain daripada mengingati... Uh, simbol dia kita juga perlu tahu charge bagi ion-ion eh, yang terbentuk daripada unsur-unsur ini ya. Eh. Okey, mari kita lihat charge bagi ion eh. Okey. Ah uh, di sini saya cuba menyenaraikan ion-ion uh, ini mengikut charge dia. Eh. Di sebelah kiri ini semuanya mempunyai charge satu positif. Uh, di tengah-tengah di sini semua mempunyai charge dua positif dan di sebelah kanan semua mempunyai charge d ke positif eh. Okey. Kalium. Kalium apakah simbol dia? K ya. Eh? Okay. K dan charge dia adalah satu positif. Eh? Okay. Natrium and A. Charge satu positif. Lithium Li. Charge satu positif juga. Hydrogen satu positif. Argentum Ag satu positif. Mercury Hg eh? satu positif. Nah, kalau dia bagi satu kurungan eh. Di sini. Ini menunjukkan nombor pun oksidaan. Eh. Dan biasanya charge dia sama dengan nombor pun oksidaan dia. Kalau sini tulis satu, maknanya charge satu positif lah. Ya, ini satu pun satu positif. Eh. Okay. Amonium. Amonium ni lain sikit. Eh. So, dalam amonium ni dia lebih daripada satu unsur. Dia mempunyai nitrogen dan hidrogen. Eh. Satu nitrogen, empat hidrogen. Eh. Dan charge dia satu positif. Okay. Uh, di sini, semua ion yang bercharge dua positif. Eh. Calcium Ca, dua positif. Magnesium Mg, dua positif. Zinc Zn, dua positif. Barium apa? Ba, dua positif. Ferrum Fe, ya. dua positif. Stannum Sn, dua positif. Plumbum Pb, dua positif. Cuprum Cu, dua positif. Mangan Mn, Mn, dua positif. 
Okey, hari ini pula ayam yang mempunyai charge 3 positif eh. Okey, aluminium AL. Okay, charge dia 3 positif dan uh, ferrum 3, okey. Uh, FE charge dia 3 positif. Okey, uh, ini adalah ion-ion positif yang kita perlu tahu eh, dalam syllabus SPM eh. uh, dan kamu mesti hafal semua eh. Okey, mesti hafal semua. Okey. Uh, bagaimana pula dengan ion-ion negatif? Bagi ion negatif ni saya bahagikan dia kepada uh, ion negatif yang kita perlu tahu dalam tingkatan 4 dan ion negatif yang kita perlu tahu dalam tingkatan 5. Ion yang ada dalam tingkatan 5 itu agak susah sikit. Eh? Okey, kita tengok uh, Florida. Florida, simbol dia F dan charge dia satu negatif. Florida, Cl, negatif. Bromida, Br, negatif. Iodida, I, negatif dan uh, oksida O2 negatif. Okey. Ah uh, sulfat. Sulfat dia terdiri daripada dua unsur eh, di dalam ion ini iaitu sulfur dengan oksigen. Ah uh, satu sulfur dengan empat oksigen dan charge dia dua negatif. Karbonat karbon dengan oksigen. Ah uh, satu karbon tiga oksigen charge dia dua negatif. Nitrat adalah nitrogen dengan oksigen. Okey, satu nitrogen tiga oksigen charge dia satu negatif. Dan hidroksida, oksigen dengan hidrogen, charge dia satu negatif. Okey, ini adalah ion-ion yang kita perlu hafal dalam tingkatan empat lah. Okey, ini senang saja kan? Okey, bagi ion-ion negatif yang kita perlu hafal dalam tingkatan lima ini dia susah sikit lah. Okey, uh, fosfat PO empat tiga negatif. Okey, etanol CH 3 COO negatif. Agak panjang eh. Okey. Ah uh, manganat M N O 4 2 negatif. Ah uh, dichromat CR 2 O 7 2 negatif dan uh, thiosulfat thiosulfat S2 O 3 2 negatif. Okey. Ah uh, ini adalah ion-ion negatif yang anda perlu hafal eh, dalam tingkatan 5 eh. okay. uh, Tak banyak tapi susah okay. hmm. Jadi kita perlu hafal semua eh, Ion positif dan ion negatif Dalam jadual-jadual yang diberi eh, dalam video ini uh, Ini sangat penting eh, sebab simbol atau formula ion ini Adalah bahasa yang kita gunakan dalam uh, kimia Kalau kita nak belajar kimia kita kena belajar bahasa dia lah eh. okay. so, Jadi mesti hafal eh. Selain daripada Ion-ion positif dan ion-ion negatif ini, kita juga perlu hafal formula-formula bagi molekul yang bukan sebatian ionik. Apabila menulis persamaan kimia tu, sebatian bukan ionik juga terlibat. Jadi kita kena hafal juga formula dia. Jadi di sini saya beri satu senarai formula molekul yang kita perlu hafal dalam syllabus SPM. Okay, fluorin, fluorin, klorin, bromin, iodin ini adalah unsur dua atom. Ini bermakna dua atom bergabung untuk membentuk satu molekul. Jadi formula dia adalah F2 bagi fluorin, klorin Cl2, bromin Br2 dan iodin I2. Okay. Karbon dioksida. Karbon dioksida terdiri daripada karbon dengan oksigen. Kalau oksida-oksida ini bermakna oksigen. Okay. D ini menunjukkan bilangan oksigen itu. Jadi karbon D ini bermakna dua. Jadi satu karbon dengan dua oksigen, karbon dioksida, air H2O lah, saya rasa semua tahu lah ini ya. Amonia NH3. Tadi kita belajar amonium, ion amonium NH4 positif, itu ion amonium. Ini amonium, ini amonia, amonia NH3, amonium NH4 positif, ok. Dia berbeza. Sulfur trioksida. Sulfur trioksida. Tri bermakna tiga. Okay. Tri ini bermakna tiga. Sulfur dioksida. Di bermakna dua. Jadi SO. Dua. Okay. Hydrogen klorida. HCl. Okay. Uh, ini juga sama dengan formula bagi asid hydrochloric. Eh. Okay, asid hidroklorik juga HCl. Ini kerana hidrogen klorida ini apabila dia terlarut dalam air, dia akan membentuk asid hidroklorik. Eh. Jadi, hidrogen klorida dan asid hidroklorik mempunyai uh, formula yang sama. Hidrogen bromida, 
HBr, hydrogen iodida, Hi, nitrogen monoxida. Mono bermakna satu, eh? jadi NO. Nitrogen dioksida, NO2. Nitrous oxida, N2O. Eh? Okay. Tetra, tetra bermakna empat. Uh, CCl4, eh? satu karbon dengan empat klorin. Hydrogen sulfida, HS. Uh, glucosa C6, H12O6. Okay. Mm -hmm. uh, ini adalah formula molekul yang kita perlu hafal eh, untuk menulis persamaan kimia. Yang kita akan belajar nanti. Ya. Yeah. Okay. Uh, kita perlu hafal semua. Ya, yeah, semua. Dan uh, kita hafal sekarang juga. Jangan tunggu sampai bulan Jun ke bulan Julai ke atau hujung tahun kita baru hafal. Kita hafal sekarang juga sebab semua simbol-simbol ini ada formula ini uh, kita akan mula guna selepas topik ini. Ya, selepas topik formula dan persamaan kimia ini kita akan mula guna semua formula inilah. Ya, jadi kena hafal sekarang juga.